Uh, good afternoon, everyone. Uh, I am here uh, with my two classmates. We're presenting a, a Chinese skit. Uh, it's called The Architect of History, and uh, it focuses on the most famous historian uh, in China. He lived uh, over 2,000 years ago. Uh, his name was Sima Qian, and this is his story. It's a story about uh, a man who talked truth to power uh, and paid a horrible price for it. But through his perseverance and through his commitment to his work, he changed the face of history, and it's only because of him and through his work that we know how much we do about ancient Chinese history. So I hope you enjoy. Sima Qian Xing, Sima Ming Qian, Shanxi Heji Ren, Shen Yu Gong Yuan, Yi Shi Wu Nian. 是一位著名的文学家和史学家，在汉代，司马迁被朝廷命任为太史令和中书令。中书令是在皇帝书房整理宫内文件，与皇帝有经常的接触。他写了一本被公认的中国史书的经典，叫《史记》。此后被人为人们称为史迁。我叫司马谈，我是西汉朝廷的太史令，也是司马迁的父亲。我批评了儒、墨、明、法、阴阳五家，我觉得只有道家是最高的哲学。我们汉代是中国最辉煌的一代，永远要保持它的良好名声。由于中国丰富的历史，我创造了一卷全面历史档案。为了更好记载伟大的皇帝、忠诚的领导、有道德的人，永我永远不要后代忘记之前的历史。在司马谈死前，他对司马迁讲到他的愿望：“儿子，过来。”我快长眠在地下。我知道我不能完成我一生中最重要的事业《史记》。你从小一直看着我怎样做太史令，你一定要成为下一个太史令，完成我开始的记载。父亲，我看过了你的记载，也了解你记载会给下一代了解历史的知识。直到我死去的那一天，我一直努力记录之前与当前的事。谢谢你，你真是我的好儿子。过了一段时间，汉武帝派飞将军李广的孙子李陵去打仗，但是李陵。却被敌人抓了。汉武帝非常生气，决定将李陵的职务，同时全家斩首。在这时，当身在，这时身为司马令，身为太师令的司马迁。维护李陵。皇上，我知道李陵在北方失败了，但是通过几日，他一直，呃，他一直忠诚臣服你。此外，呃，通过投降，他继续活着，所以他会继续，还是臣服于你。他哪有忠心？由于他的领导上万人被杀死了，一位领导必须。努力到必须得到胜利，或者努力到死。司马迁作为太史令，不准你维护这种不忠诚的将军。皇上，我从来没骗过你。其他的公园，他们都是随跟跟你随着的思想，他们不敢反对你。我只要给你最实在与有效的建议。你反对我，无异于叛国罪。你毁了我的面子，你一定会受到严重的惩罚。
当时的处罚有两种，一种是付五十万钱来减去死刑，另一种是服刑。阉割。我拒绝自杀，我继续活着，在困难与侮辱之下的原因。在于我伤心，没有机会表达我的衷心。然而，我害怕我失去的那一切，呃，下一代不晓得我与我父亲，呃的记录，让我惭愧。《史记》对后代的史学和文学的发展都产生了重大的影响。现代的历史都是从。司马迁的史学而来的，他的记载非常正确，不会拍皇帝的马屁。同时，史学在中国文学史上有了一个重大的地位。在历史上，汉代联系了全中国，同时司马迁收集和整理了全中国古代的历史，这真是一个伟大的成就。